Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Bov, curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, Twitter, Telegram e Facebook, essas redes sociais têm notícias especiais lá ao longo da semana e sinais de day trade, de amostra para provar que o método funciona, você pode ganhar dinheiro de graça e seguir esses sinais e ainda ter a comprovação do meu método antes de investir no meu treinamento, é um treinamento que ensina um método comprovado. Começando com Bitcoin e a projeção para o 60K ativada. É, o que acontece? Foi passado um sinal Eagle aqui. A probabilidade de fazer o fractal da morte, que é o fractal composto por cinco ondas, foi concluído. Foi acertado isso aqui. Compra pesada nesses fundos. Teve a comp compra pesadíssima aqui nesse fundo no, no, na crise da FTX, que eu mandei comprar pesadíssimo. E eu alertei que a tendência virou tendência de alta aqui. Daí o pessoal que não entende muito sobre o mercado diz, olha, mas caiu 90%, está com 80% de queda, está com 90% de queda. Então, o mercado não virou para a tendência de alta. Mas o que acontece? Numa crise o mercado cai, daí ele acumula, faz a acumulação lá da teoria de Down e faz um rompimento dessa acumulação. Inicia a tendência de alta aqui, certo? Com menos 90% de desvalorização, menos 80%. Então, o pessoal que fala, ah, o mercado virou, é tendência de alta, com 90%, 80% de queda, o mercado virou. Então, eu vi muitos influencers falando isso. É porque eles não têm essa. A, não, não, tem, não aprenderam ainda a entender que a tendência ela vira para a tendência de baixa, para alta, com 90% de queda. Um movimento similar a esse aqui que eu expliquei. E foi o que aconteceu. Na realidade, eu fiz algo mais avançado, que foi comprar ali no fundo, no fundo praticamente lá, nos, nos 16.700. Né? Eu nem esperei a acumulação a, a acabar. Foi lá dentro da acumulação. É mais avançado, mais difícil de acertar, etc. Acertar fundo é muito difícil. E daí o que acontece? O fractal da morte... Na quinta onda aqui, ele caracterizou o seu fim, então a probabilidade era fazer um ABC. Esse ABC pode ser pequenininho ou pode ser grandão batendo na 8.9. Onde vai fazer na 8.9 aqui um sinal, onde vai explodir de novo. Continuar a tendência de alta ou no mínimo tentar continuar. Só que essa correção ABC não foi feita, foi feita apenas uma correção normal. Continuou bombando. O nosso indicador de força aqui indicou... Força restaurada para continuar subindo. O que acontece? Quando faz o, o sinal Eagle que ocorreu aqui. E faz as cinco ondas compostas por dois pivôs de alta. Daí quando dá, divergen quando dá o sinal de divergência, de falta de força no nosso indicador de força aqui. Às vezes não faz a correção ABC. Né? Aquela correção ABC que eu expliquei. E ele sobe mais um pouco. Ele faz uma onda de alta. Contrariando a projeção. Da, do, do, do fractal que indica cansaço para uma correção forte e depois tem a avalanche corretiva que na realidade não é tendência de baixa é apenas uma correção tá? é, essa avalanche pode ocorrer aqui no pode acontecer isso no bitcoin e lá por volta de março ter essa queda forte bom, primeiro como rompeu aqui esse, esse topo a gente tem uma projeção pela técnica da simetria dos pivôs, que é muito melhor do que a projeção de Fibonacci. Eu falo muito sobre Fibonacci no meu vídeo, eu não sou hater do Fibonacci, mas essa técnica simples aqui, ela é muito mais eficaz do que o ficar usando projeção de Fibo. É a projeção pela técnica da simetria dos pivôs, é assim que se chama. Tende a vir aqui nos 60 mil, até mais, né? 61 mil ali, 400, mais ou menos, que tende aí, 60k. Então, tem essa probabilidade estabelecida, apesar de estatisticamente, quando dá a divergência aqui, o mercado faz uma onda de alta e depois faz a correção apocalíptica é, forte. Às vezes é uma correção pequenininha, fraca mesmo assim, mas tende a fazer isso. Né? É, o que acontece? A gente tem aqui essa projeção. E se analisarmos o gráfico mensal, ele se encontra né, 
Ele fez aqui o sinal Eagle, está na onda 3 e tende a buscar aqui, fazer uma correção para fazer a onda, a, a onda 5. Então eu tenho um sinal Eagle lá no semanal, ocorreu aquele fractal né, com aquelas 5 ondas. E eu tenho o, o mensal em andamento, também para fazer a quinta onda, só que ele está aqui na parte da, da, da onda 5. A onda 3 já, já está acontecendo. O fim dessa onda 3 tende a buscar aqui mesmo, porque tem um, alguns padrões aqui que é difícil explicar, que indica a força para continuar alta. Então pode ser que suba mais um pouco mesmo, atinja aqui o alvo de 60K, aí depois o mensal ele tenderá a cair. Certo? Essa é a tendência natural que o preço deveria fazer. Porém, a situação no mercado, para você acertar a análise gráfica na situação de hoje, é um pouco complicada por conta de certos fundamentos. Nós temos aqui, por exemplo, a crise bancária né, vai cortar BTFP lá dos Estados Unidos. BTFP, que é o programa lá de resgate bancário, onde o, o Fed dando dinheiro de graça para os bancos, sustentando bancos falidos, quebrados. E vai acabar a festa do Easy Money. Muitos bancos já estão praticamente quebrando, com suas ações desabando, etc. E vai ter quebradeira dos bancos, como aconteceu lá no passado. Né? Vai ter quebradeira dos bancos, como aconteceu no passado. Então, o que, que acontece? É... Essa quebradeira dos bancos, mais os problemas econômicos que, tem, que estão ocorrendo, que eu já falei em vídeos passados, não vou repetir aqui, casas, aluguel de, de escritórios, aluguel de, de casas, ah, perdão, preço de casas, preços de imóveis, muitos bancos tendo colateral, colateralizando-se é, há muitos anos em imóveis americanos, bancos do exterior se coleta, é, fazendo colateral em imóveis americanos, esses imóveis americanos estão sendo vendidos por menos 50% do preço. De imóveis lá dos Estados Unidos. Então você tem essa situação crítica, onde os bancos, se eles forem vender seus imóveis, eles vão ter que vender pela metade do preço, porque ninguém está comprando e está todo mundo desesperado. E muitos bancos do exterior têm investimento em imóveis americanos e também estão se lascando, vão se lascar junto. Então vai ser um efeito dominó a nível mundial. Com base nisso, a grana dos bancos, a grana dos bancos vai para um ambiente descentralizado. O Bitcoin, como é mais famoso, vai entrar muito dinheiro no Bitcoin. Mas as altcoins, que também são descentralizadas, também vai receber essa grana. Eu acredito que vai receber tanto como sempre, né? o Bitcoin é muito caro. Como sempre, desde do, os 10 mil dólares no Bitcoin para cima, ficou caro. Então, vai de, ser difícil valorizar 10 mil por cento, 20 mil por cento do Bitcoin. Tem que entrar muita grana no Bitcoin. Bitcoin a 1 milhão de dólares é 20 trilhões, tem que entrar nele. Para ele valorizar ali a, é 2 mil por cento. Agora, a Nano com 13 bilhões de dólares, só uma micharia para esse mercado ela consegue chegar a, a, a agora não sei se é 10 dólares ou 100 dólares esqueci agora a conta mas enfim ela a, a nano é, consegue facilmente atingir 10 mil por cento de, de valorização com uma micharia investida nela perto do que o bitcoin precisa e perto uh, do dinheiro necessário para entrar no mercado para valorizar isso muitas altcoins também têm essa mesma característica então você vai ganhar uma fortuna com altcoins. Com Bitcoin você vai ganhar, você vai ganhar menos. Mas é um porto mais seguro porque ele tende a ter mais estabilidade, tende a corrigir menos, ok? Portanto, a, mesmo com essa probabilidade após chegar no 60k, Bitcoin tem, tender a corrigir mesmo com essa situação, tá? Pode ser que isso não ocorra e continue subindo. Porque a gente tem a questão fundamental explicada aqui. Tende a ter uma loucura para sacar o dinheiro dos bancos a nível internacional e colocar em criptomoedas. Ouro também tende a subir. Ah, muita gente vai partir para o ETF porque não entende sobre Bitcoin. Bitcoin você tem que ter carteira. Você tem que, além de ter carteira, você tem que colocar... 
gravar a chave privada, anotar a chave privada, saber como transferir, etc. Então não existe a facilidade no, no Bitcoin e em criptomoedas para pessoas leigas. Ela vai ter que aprender a estudar, então ela vai partir para o ETF. Então os ETFs né, tendem aí a, a ajudar a facilitação das pessoas para entrar no mercado cripto. É, e existem grandes institucionais gigantescos exatamente comprando uh, Bitcoin para lançar aí, uh, né, progredir no processo de disponibilização desses ETFs. Certo? Então, embora no 60K tenda a fazer isso, irracionalmente pode ser totalmente o contrário. Justificado por esses fundamentos que eu acabei de apresentar. Certo? Por esses fundamentos econômicos eu acabei de apresentar. Vai ter demanda para o Bitcoin e as altcoins subirem por conta dessa crise bancária que está iminente para suceder. Certo? Portanto, a, já era para ter comprado criptomoedas muito tempo atrás, dá tempo de comprar ainda, mas era para ter comprado bem antes. Vai estar tá comprando na alta, vai estar tá comprando... Se a pessoa só tem dinheiro agora, entra agora. A pessoa que entrar no meu grupo secreto de sinais, era para ter comprado pesado aqui no fundo. Tem os o sinal de 30% que eu mandei comprar lá no grupo exclusivo para o grupo, aqui, nesse fundo aqui. E foi acertado o fundo. Ah, por que você não entrou com 100%? Porque está difícil. Está difícil tomar a decisão ah, de precisão de fundo, de continuação de tendência, etc. E eu tenho que seguir o meu método. Quando tem um pouco de ambiguidade, eu entro com menos dinheiro. Agora, se você nunca comprou criptomoedas nenhuma, você tem que entrar em qualquer lugar mesmo, mesmo em topo, para garantir que você vai entrar. E mesmo comprando em topo, o mercado explodir, você está dentro. Certo? Então, esse, esse sinal de compra que eu passei no grupo secreto de sinais, ele foi, ele deu certo. Né? Foi um erro? Foi porque não foi 100%, mas isso vai acontecer. Pelo menos foi 30% e com esses 30% a gente pode ganhar uma bolada se o mercado explodir demasiadamente. Houve a compra que foi feita. Certo? Agora, os inscritos do Grupo Secreto de Sinais que entraram e são novos, daí a compra era 100%, porque ele, ele, não, comp ele não comprou nada antes da minha carteira. Então, ele teria que entrar em topo. Se ele entrar agora, ele vai ter que comprar a carteira inteira agora, desde que esteja dentro do preço ideal, abaixo do preço ideal, uh, que tem um preço ideal para você comprar certas criptomoedas. A Nano, por exemplo, ela está... É, 1,30, né? 1 dólar e 30, lembrando... Por muitos anos eu fiquei aqui indicando o Nano a 70 centavos. Ela chegou a, a 1.35 dólares aí, ou seja, valorizou 100% e tende a buscar os 10 mil dólares. Que vai ser mil por cento. Quem comprou Bitcoin por 50 mil vai conseguir mil por cento no Bitcoin? Bitcoin a 500 mil dólares? Eu acho difícil. Não é impossível, mas é difícil pelo menos ao longo de um ano, aí, dois anos, eu acho difícil. Isso que o meu objetivo no Bitcoin é sem mil dólares, porque ele está muito caro. Então, com altcoins, se você for inteligente, você vai ganhar muito mais dinheiro. E muitos, e muitos desses maximalistas de Bitcoin, gurus de Bitcoin de canal de YouTube, eles compraram Bitcoin por 10 mil. Daí o cara fica promovendo Bitcoin para o povo comprar e ele ganhar dinheiro em cima. Você tem que pensar nisso também. Agora, nesse canal aqui, eu sou profissional. É, eu vou falar o que profissionalmente, operacionalmente, deve ser feito. Ponto final. Vou ser bem transparente, nada de maximalismo, nada. Certo? E a Nano entrando em tendência de alta no semanal. Então é um sinal muito bom para a Nano, para que ela né, bombe aí, exploda. Lembrando, chegou nos 10 dólares a Nano, zera pelo menos aí, a metade e a outra, você tem que deixar a outra metade para buscar os mil dólares de em Nano. No longo prazo, aí, se ela chegar aos mil dólares, você ganha uma bolada. Nunca zere todas as suas Nanos. Então é isso, pessoal. A situação no mercado cripto é essa. Explosão avante para continuar ocorrendo. E o ciclo pré helve tende a falhar. Ah, porque nessa época, antigamente... As, o, nos, re, nos halvings passados, o corrigiu absurdamente para 
fazer a explosão pós ralvo Então, a explosão é sempre após ralvo Talvez esteja acontecendo o contrato. É, vai explodir muito mais antes do halving. Antes do halving, vai explodir. Certo? E... É, no halving vai continuar a explodir graças a esses fundamentos de bancos quebrando, crise econômica, etc. Vou estar dando uma palhinha sobre um exemplo de crise crítica econômica a nível mundial e o pessoal tá brincando, tá achando que tá tudo bem, não tá juntando dinheiro, tá fazendo dívida e vão, vão se lascar, não tomarem o, os devidos cuidados, certo? É, Fiat, pessoal. Dólar americano em relação à maioria das fitas tem aí uma certa estabilidade em relação ao franco suíço. Lembrando, o franco suíço é a moeda fiat mais forte no momento. Tá? O dólar americano continua em tendência de baixa em relação ao franco suíço e o franco suíço continua acima da maioria das moedas fiat e é a moeda fiat mais forte para você se defender contra a inflação se você for usar fiat. Ah, mas eu tenho que usar só criptomoedas? Não, você pode usar diversificar para Fiat também um pouco, ter um pouco de Fiat é porque você precisa comprar as coisas e não é todo lugar que vai aceitar criptomoedas o Bitcoin também tem a taxa altíssima dele, Ethereum tem taxa altíssima então não tem condições de ficar usando 100% criptomoedas, você tem que usar a Fiat também porque é uma questão de sobrevivência então você tem que escolher uma Fiat para ter ali onde gastar o franco suíço se você não está na Suíça, você vai ter vantagem no poder de compra se você tem seu capital em franco suíço. Né? Para você guardar ali o seu capital em franco suíço. Daí, lá na frente, você vende, troca pela sua moeda local e gasta sua moeda local. É, por exemplo, o jeito lá da Argentina. Né? Ele pega lá a sua grana, as suas economias, coloca em franco suíço. E daí, de seis em seis meses, ele vende uma parcela alta por conta das taxas do câmbio. Aliás, uma parcela que ele vai gastar no mês lá em Franco Suíço. E gasta em peso argentino, porque ele vai ter que usar peso argentino para pagar as coisas na Argentina. Então, não tem jeito, tem que usar Fiat. Não dá para usar 100% criptomoedas, porque não é todo lugar que aceita ainda. O processo de digitalização e popularização das criptomoedas, vai demorar muito tempo ainda, está acontecendo uma transição, mas tende a demorar, né, para você em vários lugares, a, é, ter gente ace, ace, é, aceitando criptomoedas específicas, pode demorar muitos anos, né, não vai ser algo tão fácil. Ok, então, em relação às moedas fiat, temos o dólar americano definhando em relação a, a muitas moedas né? Vai ser de UR contra o euro. Vou colocar o EUR USD. Então, o euro em relação ao o euro em relação ao dólar americano, ele se encontra numa parcial congestão, né? A parcial congestão aí ele se encontra. Então, é, tá um pouco indefinido se a tendência de alta ou baixa, pelo menos no gráfico semanal o mensal tá em tendência de baixa, o euro em relação ao dólar americano, zona de resistência topo triplo aqui com candlesticks importantes, pinça de topo aqui né? a outra pinça de topo aqui parcial portanto temos claramente uma padrão aqui de resistência forte e tendência de baixa que tende a continuar é, então embora muitas moedas fits para médio e longo prazo sejam em tendência de baixa em relação ao dólar muitas estão a, a, o dólar está entrando em tendência de baixa em relação a muitas moedas fits e esse esse cenário pode mudar principalmente com a crise bancária quebrando se arrebentando vários bancos e outros problemas americanos problemas nos imóveis que vai quebrar os bancos e, e tende a quebrar muita gente e na crise de 2008, o dólar americano definhou até para o real. Chegou a 1,50, eu estava lá, na, na, eu comecei minha carreira na Bolsa de Valores. Quando, começo, quando teve lá a crise do subprime. Eu ganhei dinheiro, mas ganhei na sorte. Então vai para 1,50, foi para 1,50, depois 
o dólar americano subiu em relação ao real e, foi, e voltou, ficou a 3,50, 3 reais, depois de alguns anos. Então não se iludam com o um médio prazo de seis meses, um ano. Entendeu? Se o dólar cair bastante, você pode comprar, porque ele tende a superar e ficar acima do real. Como aconteceu no passado, tende a acontecer é, de novo. E o que acontece? Alguns fatos importantes. Vamos só analisar aqui o S&P 500. S&P 500. SPX. Então, ó. Você vê que ele está subindo de maneira insana. Fez candles de indefinição indicando que vai corrigir, mas não está conseguindo corrigir. E tende a buscar aqui os 5.356 pontos. Isso é o gráfico semanal. Está aqui na onda 3 do fractal da morte. E tende a fazer a onda 5. E saberemos se fará a sétima se tiver força. Aqui na onda 5. Então nós temos que aguardar essa condição técnica ocorrer. Não dá para saber se fará a sétima, a nona. Tem que analisar. Eu acredito que por conta dessa crise bancária. E muitos bancos tendendo a quebrar e vão quebrar provavelmente. É... Mercado imobiliário quebrando também. O que acontece? As pessoas vão partir para colocar seu dinheiro em ações, porque é um refúgio contra a quebradeira do sistema tradicional bancário. E os leigos eles vão partir para ações, não tem jeito. E vão partir para ETF de Bitcoin. Por isso que o ETF, de certa maneira, vai ajudar o Bitcoin a subir nessa crise bancária, porque vai dar acesso a muitas pessoas a, a comprar... Bitcoin por meio dos ETFs, comprar ETF de Bitcoin não é comprar Bitcoin. Está comprando ali um fundo, um contrato que representa lá o fundo, uma parcela do fundo, uma cota do fundo lá que você está comprando e não é o Bitcoin. Tem que contar que para você vender não é 24 horas ETF, né? Vai demorar, se for, se quiser vender no sábado, vai ter que esperar até segunda-feira para vender. Tem isso também. Isso pode prejudicar um pouco o mercado, né? Fazer o Bitcoin ter muitas quedas e muitas altas por conta desse processo, aumentar a volatilidade. Então, o S&P 500 tende a continuar a sua, a sua direção aqui de alta. E temos aqui a, o Ibovespa. Bom, o Ibovespa, vamos ver como é que ele está hoje. Mas teve uma fala... A, Vamos ver o Ibovespa. O Ibovespa está aqui. Fez a onda 1, 2, onda 3 do fractal da morte. O, o Dow Jones também está na onda 3. Né? O S&P 500. E está coincidindo com o Ibovespa, que está também na onda 3. Tendendo a fazer a onda 5. Então o mercado brasileiro de bolsa tende a subir também. Era para ter comprado essa baixa aqui. E aqui ações para longo prazo que tem fundamentos, aquelas que estão baratas você pode estar comprando também e fazer trade no mini índice, região de fundo aqui, indo de indefinição indicando fundo nessa região tende ao longo dessa semana para outra fazer tendência de alta, podem dar grandes movimentos autistas grandes lucros para swing traders em gráficos de 4 horas certo, o ouro O ouro, ele é, continua em tendência de alta com o sinal Eagle ativado. Só que assim, ele não está subindo e está aqui é, fazendo uma condição triangular, que caracteriza uma congestão na forma triangular. Só que a probabilidade é de 80% de fazer a onda 3 e depois a onda 5. Então isso aqui tende a ser tempo, temporário. Essa congestão, e quem comprou ouro pode estar tá comprando justamente por conta dessa congestão. Tende a descansar um tempo aqui. Você que é, é holder de ouro, você vai comprando aqui para longo prazo. Ouro também tende a explodir graças a essa crise bancária, graças a esses problemas de imóveis americanos, quebradeira no, no mercado de imóveis americano. O ouro ele tende a subir também, tende a desenvolver bastante, a, a, a sua, a, a sua, tende a valorizar significativamente. E junto com as criptomoedas, nem se fala. A valorização do mercado cripto tende a ser gigantesco. 
é a probabilidade por conta dos fundamentos e por conta do, do que o gráfico alarma a médio prazo. A, a médio prazo, o gráfico de cripto alarma crescimento de market cap, crescimento de injeção de dinheiro no mercado cripto significativamente, principalmente para as altcoins. Altcoins tendem a subir muito mais do que o Bitcoin, só que é mais arriscado. Quem é especulador profissional saberá como aproveitar essa situação. O SDBRL é o dólar americano contra o real brasileiro. Encontra em tendência de baixa ainda o dólar americano em relação ao real brasileiro. Certo? Só que ele se encontra numa condição de congestão. Né? Aliás, ele deu... É uma situação de congestão mesmo, porque... É a tendência aqui... Perdão, é a tendência de baixa, deu um sinal igual atrasado aqui, então tem a probabilidade fazer ali a continuar a tendência de baixo pode ser que ele congestione um tempo mas a probabilidade é no médio prazo de cair em relação ao real brasileiro em relação a muitas moedas fiados conforme eu falei não vou mostrar todos os gráficos aqui porque vai demorar muito porém em 2008 definhou o dólar americano em relação ao real brasileiro depois ficou o dobro do valor voltou para o ponto inicial e ficou o dobro do valor então cuidado em ficar quando você vê o dólar caindo Bem abaixo do real, cuidado ao julgar que simplesmente é real, vale mais do que dólar e não é bem assim. Bom, agora a gente tem a seguinte situação. Um fato importante é para você ver o que está acontecendo no mercado de games. É sobre, sobre videogames, etc. Isso aqui mostra a situação da crise a nível mundial. A Sony é uma empresa que trabalha a nível mundial. Empresa que vende videogames, vende o Playstation 5 e vende ah, outros produtos. Mas em relação ao Playstation 5, ela desabou 10 bilhões. Ah, a nível semanal, ela já teve um desempenho muito pior em relação às ações. Então ela está caindo aqui. Mas ela já teve uma queda muito maior há, há meses atrás. Há mais ou menos um ano atrás. Um ano e meio atrás ela caiu muito mais. E ela está em tendência de alta. Ela se encontra em tendência de alta. Aqui no, no gráfico semanal ainda. Certo? Só que, embora ela esteja em tendência de alta no gráfico semanal, a gente tem essa situação de crise ocorrendo. Então mesmo que as ações subam, a probabilidade é de subir, está em tendência de alta. Agora se romper isso aqui, e ficar aqui para baixo, aí vai entrar em tendência de baixa, tende a desabar. O que, que acontece no mercado de games hoje, para você ter uma ideia? Ah, os consoles Playstation 5 e Xbox Series X, Series X e o Series S, né? eles custam, eles entraram aqui no Brasil custando 7 mil reais, ah, e... Hoje eles estão custando cerca de 4 mil reais e pouquinho, 4, 200, etc. Então, quer dizer, é um equipamento caríssimo. Os jogos de videogames são absurdamente, uh, não deveriam ser absurdamente muito mais avançados. Mas os jogos que lançaram para o Playstation 5 ou para o Xbox Series X, os novos videogames que tem mais poder de computacional para fazer jogos mais realísticos, melhores, eles estão igual, os jogos estão praticamente iguais aos jogos do Playstation 4, da geração antiga e do Xbox Series X, One, One, né? Xbox One X, eu acho que chama que é o Xbox da geração antiga. Ou seja, você paga 5 mil reais, 4 mil reais em um videogame, com poder computacional absurdo, para rodar jogos muito melhores, mas os jogos estão sendo lançados com a mesma característica de jogos da geração anterior. Então, os jogos do PS5, se pegar os novos lançamentos para o PS5, que só tem para PS5, você vai ver que graficamente eles têm condições de rodar no PS4. E para o Xbox Series X, tende a rodar também para o Xbox Series é, o One X, lá, o antigo. Então, o que, que isso mostra para você? Mostra que a indústria está mentindo, enganando as pessoas é para vender console muito mais poderoso, só que ao longo da crise, 
a empresa viu, as empresas de games viram que as pessoas não estão comprando, então está tendo um problema de demanda, as pessoas estão sem dinheiro. Tem a inadimplência de cartão de crédito americana e de vários lugares do mundo aqui do Brasil também está aumentando. As pessoas não estão conseguindo pagar as dívidas. E daí as pessoas não estão conseguindo comprar jogos. Então quem... O, 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 as empresas que fabricaram, venderam esses consoles prometendo jogos de última geração que não existem na geração passada. Se eles fizerem jogos de última geração com o máximo de qualidade possível para usufruir de todo o poder computacional desse, desses consoles, eles vão ter um custo absurdo, o jogo vai ter que custar um absurdo e não vai ter gente comprando. Mesmo que o preço esteja barato, não vai ter gente comprando. Então o que, que as empresas de games estão fazendo? Estão né, tapeando o pessoal e jogando o jogo bom, às vezes um jogo bom, mas que rodaria na geração antiga. Então quer dizer, a pessoa pagou uma fortuna para jogar, por exemplo, o Pro Evolution Soccer, e é um jogo de futebol. Esse jogo hoje ele, ele tá bom. Mas ele não é de, de última geração. Ele é até meio que um jogo de celular. Teve trouxa aí que. Bobo, né? Que fez papel de trouxa. Que é fã de jogo de futebol. Comprou o PlayStation 5. Pagou 7 mil reais no PlayStation 5. Pra jogar o um novo PES de última geração. E não existe esse jogo. Tá? Então esse é um problema na indústria dos games que está ocorrendo. É uma coisa muito grave, imagina, você promete, lança um, um console com poder computacional absurdo, absurdamente alto, os jogos não são diferentes da geração anterior. Só tem um jogo que se chama Horizon Forbidden, Forbidden West, eu acho, que é o melhor de todos os jogos que tem aí de, de, dessa geração. É esse jogo aí, graficamente, é o que melhor tem. Só tem um, e mesmo assim não é algo tão assim, surreal. É para quem gosta de jogo aí, se você for pesquisar, você vai ver isso. Ou seja, a gente está numa situação de crise gravíssima, certo? É... E quem comprar videogame de última geração achando que vai ter jogos de última geração, jogos com gráficos absurdos, com qualidade absurda, provavelmente você vai se lascar, porque as empresas não vão se arriscar a ter um custo imenso para produzir um jogo que... Uh, vai custar muito caro e as pessoas não vão comprar porque as pessoas não estão comprando. Então a Playstation está tendo aí esse prejuízo gigante, o Xbox também, por conta deste problema de, provavelmente advindo da inadimplência da, das pessoas, não estão conseguindo comprar os produtos, não, conseguindo, não estão conseguindo pagar o serviço, estão parando de comprar. Veio a pandemia, deu dinheiro de graça para todo mundo, imprimiu-se dinheiro, Agora está vindo a conta. Só que essa crise no mercado de videogames está ocorrendo em vários setores, vários. Aqui no Brasil, você tem a, a recorde aí em mais de 10 anos de pedidos de recuperação judicial. Empresas estão quebrando, batendo recorde de 10 anos atrás. Por quê? Porque a mesma coisa que está acontecendo com o mercado de games está acontecendo com vários setores. Certo? Então o que, que eu quero passar em resumo com isso aqui? É passar para vocês é, que nessa situação que a gente se encontra tem que economizar dinheiro, a gente tem que trabalhar 24 horas por, por dia aí mesmo para plantar, para colher durante a crise, sobreviver ou depois da crise, sobreviver quem é empresário, quem é, quem é investidor, quem tem empresa online aí, tem que fazer isso mesmo, não tem jeito, porque a coisa tá feia. O que está salvando as pessoas que investiram em cripto, que está salvando as pessoas, é justamente essa explosão das criptos. As criptos estão criticadas? Bitcoin está salvando quem investiu no passado, lá no coronavírus, lá na, na época passada, quem investiu aqui nesse fundo. Teve gente que falou que só ia subir em 2025, que não estamos em tendência de alta, que não... Né? Então... O mercado vai cair, vai ficar de lado. Ó, tendência de alta, meu amigo. Topos e fundos ascendentes. É a compra, eu, a compra foi pesada aqui. Só que eu faço isso há muitos anos. 16 anos de mercado eu tenho. Comecei na bolsa, fui para o forex, fui para o mercado futuro, forex. Depois, depois em 2017, mercado, mercado cripto, eu entrei de cabeça porque é um mercado descentralizado da parte computacional que também é a minha área. 
É, então, a, a minha casa principal de, de mercado financeiro é o mercado cripto. Mas sobre todos os outros mercados eu também entendo, porque eu segui carreira em vários mercados. Igual o George Soros, que trabalha com vários mercados, eu também trabalho com vários mercados. Certo? O mercado cripto está salvando o povo aí. Tem gente que tem negócio, o negócio está quebrando, mas se ele investiu em cripto, conforme eu alertei, essas criptos aí que ele tem, está salvando ele. Quando der os mil por cento em muitas criptos, vai salvar o cara. Né? Ah, agora eu quero comprar. Dá tempo de comprar, mas você está comprando na alta. Está né? comprando mal. Então, da próxima vez que tiver uma crise brava, você fica de olho nos mercados para você entrar na crise, no fundo do poço, no abismo. Ó, crise da FTX. Né? Crise da FTX, Leandro Santos, igual um maluco, indo contra todo mundo. Falou que tinha que comprar pesado e acabou. Publicamente eu, expo, eu, eu fiz essa exposição. Muitos youtubers não falaram assim, né? Porque eles... Ficaram com medo de levar hate depois. Mas comigo não tem essa não. Eu me posiciono e acabou. Eu errar, errei. E lá no futuro, provavelmente eu vou ganhar e vou dizer para você. Eu, eu errei no passado, mas eu ganhei agora e aí. Recuperei meu prejuízo. E aí? Então eu me posiciono mesmo. Não estou nem aí para hate, para pessoas se des desinscrevendo do, do meu canal. Porém, isso é uma amostra factual de como... Como que um profissional atua no mercado? É lá na crise, no fundo do posto, que ele entra. É lá na queda que ele entra. Certo? Então, a situação é ah, essa. Outra coisa também, né? Com relação à compra de videogames, aí está caindo. Ó, o salário do, dos Estados Unidos está caindo. Desde 2020, aqui, ó. Tem queda, né? A gente vê que teve aqui um pouquinho de alta e agora está voltando a cair de novo. Certo? Está voltando a cair de novo aí o crescimento dos salários. Por quê? Tem muito, hoje em dia, por conta da crise, tem muito emprego temporário. Pagando muito menos. Daí a, a Sony, ela quer... Ela lançou um... A Sony, o Xbox lá, lançou consoles que custa 4 mil, 5 mil reais. Um poder computacional absurdo. Podem produzir jogos com uma capacidade absurda de qualidade, mas as pessoas não estão comprando, então não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Tá? Então quem está comprando, quem pensa em comprar um videogame aí de última geração, se você espera receber jogos de altíssima qualidade, provavelmente não vai. Porque a situação a nível mundial está crítica, e não é só para a indústria dos videogames, é para várias indústrias. Vários ramos, infelizmente, está arrebentando todo mundo. E o mercado cripto salvou quem investiu antes. No abismo, lá na crise da FTX. Nano, mil, do, mil por cento aí vai dar para a gente, talvez, como aconteceu no passado. Muitas altcoins vão dar mil por cento. E outras vão atingir os alvos. Nessa alta explosiva, pode ocorrer em 2024 até 2025. Aí, meu amigo. Quem planta, colhe. Tá, quem planta, colhe. E é isso. Bom, psicologia do trader. Psicologia do trader. Vamos aqui a uma reflexão de... Uma reflexão aqui de Mark Douglas. Né? Estar preparado significa realizar trade não tendo nada a provar. Então, por exemplo, o exemplo de ter indicado o Bitcoin para comprar pesado lá na crise da FTX. Eu não estou fazendo isso para provar nada, né? É, eu estou executando uma operação, fazendo a execução da operação, informando a execução da operação do método, sem querer provar nada para mim mesmo e para ninguém. Então, se você faz trade, se você principalmente faz análise no mercado para provar para o povo aí que você vai acertar ou não, você geralmente vai se ferrar. Tem que seguir disciplinadamente o seu método que vai te dar os, os ganhos no longo prazo. Então, ó, não está a tentar ganhar ou a evitar a perder. Vem para o mercado apenas para o deixar desenrolar-se a sua vontade no seu estado mental, para reconhecer e aproveitar as oportunidades que coloca à sua disposição. Então, ah, foram oportunidades. 
Aqui o, o Bitcoin nos 16,700. Nesses fundos aqui que eu indiquei, evitei comprar topo aqui para comprar nesses fundos mais barato. Aqui também foi compra pesada. Mandei essa compra aqui durante essa queda lá no grupo secreto de sinais. Aqui mandei comprar menos, foi exclusivo para o grupo secreto de sinais. Foi um erro, mas um erro que tem um, uma grana ali investida. Situação difícil, né? Mandar comprar pesadíssimo aqui. É... Então, o que acontece? Se foi feito o gerenciamento de risco aqui, se de 16 mil fosse para 10k, eu até projetei que iria para 10k e depois mudou compras nos no 16 mil. Quem viu lá no passado viu que eu fiz isso. Ah, eu iria ter a desvalorização do meu patrimônio e ia ter que comprar mais barato depois. Fazer o preço médio mais baixo e ter o patrimônio desvalorizado. Tem um manejo de risco para sustentar a minha sobrevivência no longo prazo, diversificação entre alguns, algumas, não muitas, não centenas, mas algumas altcoins e tokens. Certo? Então, você tem que ter esse tipo de visão. Agora, pessoal, o que acontece? No day trade, apenas 0,5% consegue sobreviver no day trade a nível mundial praticamente a FGV já fez a pesquisa dela e ela está certa e a nível mundial essa estatística também ah, é o que apontam muitas pesquisas o que acontece acertar movimentos no mercado no day trade é hiper mega absurdamente difícil então se alguém no day trade os 5 minutos consegue ter consistência com apenas 5 tentativas por semana apenas 5 tentativas por semana é uma quantidade restrita para eu provar que o meu método gráfico acerta e é bom. O que, que vai acontecer? É muito difícil eu sobreviver. E a gente já tem cerca de seis meses sobrevivendo, tendo acertos consistentes. Quando acerta, ganha muito. Quando erra, perde pouco. Tá? Então, semana passada, acerto no petróleo na, se na segunda tentativa. Avalanche na no áudio SD acertado na segunda tentativa, explosão nas ações da CMIN 3, na B3, na primeira tentativa 3 a 1, porque teve o feriado de quarta-feira de cinzas, então foi quatro chances para provar a consistência do método. E são várias semanas no meu site, tem o um link na descrição aqui do vídeo, tem o meu site com várias descrições, tem os links antes e depois, tem as datas, não tem como manipular. Gurus e influencers... É, eles fazem o seguinte, tem oportunidades que eles dizem para você, eles acertam uma, duas e fazem o fuso E com essas duas que ele acertou. E ele errou a maioria, ele fracassa na maioria. Outra coisa é pegar a conta de verdade e ganha e grava um vídeo mostrando que ganhou. Só que ele pode ter 10 contas e ele quebra em 9. E na que ganhou, ele mostra para você seis meses de consistência, um ano de consistência. Então, por isso que eu não gravo mais vídeo mostrando lucros, compras que eu fiz lá na corretora, etc. E ganhei, etc. Por quê? Porque pilantra faz isso. E nas opções binárias, tem até conta fake da Ike Option, que mostra que você coloca o dinheiro que você quiser, um milhão de dólares, cinco, é, é, 100 mil dólares. E quando você faz lucro, tem como você mostrar até que está resgatando, mas é tudo mentira. Então, contas fakes vendem por aí, tem brasileiros no YouTube que fazem vídeo mostrando essas contas fakes e vendem para vendedores de curso de opções binárias que mostram e enganam você, eles ganhando dinheiro, sacando 50 mil, e é tudo dinheiro de mentira, é tudo mentira. Tá? Então, aos gurus de opções binárias, aos gurus aí de criptomoedas que fica né, jogando sujo para vender curso, faz isso aqui, ó, tá? Ao vivo, day trade, que é mais difícil, façam, superem esse desafio aqui. Eu estou desafiando todos vocês para fazer isso aqui. E você quer fazer algum treinamento, aprender o meu método, você pode fazer comigo, porque eu provo ao vivo. E grafo, funciona. Certo? É muito difícil fazer isso aqui, eu posso quebrar a cara fazendo isso aqui, mas eu provavelmente não irei, provavelmente, pode ser que eu fale, não irei porque... Eu acredito muito no meu método e sou muito competente. Vou continuar lutando para ser muito competente na execução do meu método. Continuar mantendo essa assertividade para ajudar você. E também para melhorar a qualidade do produto, caso você deseje. Então, vou ficar por aqui. Para se inscrever no meu curso, links na descrição. Entre em contato comigo. Grupo Secreto de Sinais, Sinais de Swing Trade. 
para você seguir e lucrar. Links na descrição também. O grupo secreto é de graça para quem compra o curso para aprender esse método. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.